，快看，那是个什么？好像是一个盆儿，这么大的一个盆儿，不会是用来抓鱼的吧？咦，中间还有字，百变战陀。我知道了，这不是什么盆儿，这是陀螺的战场。来来来，找一找河里，看看能不能找到陀螺。但是河里除了枯草就是水，别的什么也没有了呀。看看草里面也没有陀螺，要是有的话，我一眼就能看见。光有战场，没有陀螺，这让我怎么玩呀？我要去玩具店买陀螺，陀螺买回来了。这两个陀螺花了我一百多，玉峰神皇、真吉炎龙，这两块陀螺我早就想买了。奈何你们懂的，先开玉峰神皇，听名字就厉害。亮个相吧，小宝贝儿！哇塞，这也太酷了，拿在手里不能说是很趁手。只能说是相当的趁手。再来看一下它的陀螺，它的陀螺两种形态，这样是防御形态，这个样子是攻击形态。把陀螺装上试一试，给它拉满动力出击。哇塞，落地很平稳，停，停，停。哎呀，这还停不下了，停不下了吧？再来看一看真金炎龙，出来吧，小宝贝儿。哇塞，这个颜色真喜庆。再看看它的陀螺，这竟然还是镶了金边的。合体之后也是相当丝滑，叫来我的小伙伴，我要跟他对决，看看我拿的御风神皇厉害，还是他的真金炎龙厉害。哇塞，一上场两个陀螺就打得不可开交，真金炎龙怎么是邪的，专门攻击御风神皇的下盘？难道这是他的战略吗？但是不管怎样，我的御风神皇依然是稳如老狗。你们猜一下，他俩到底谁能赢？已经不是那么激烈了，我感觉马上就要分出胜负了，让我来帮他们一下，这个样子。能更快分出胜负，我去，完了！御风神皇被攻击了下盘，没想到居然是我输了。我刚才就说，真金炎龙刚才一直斜着攻击下盘，是他的战斗策略。真没想到，他不仅长得好看，战斗也很强悍。快看，这些是什么东西？我去，这是一个杠铃吗？这个样子举证玩，当然不可能是这个样子玩的，因为这里还有一堆零件呢。这不会是一辆玩具车的零件吧？看这里有底盘，有座椅，让我来研究一下这个东西怎么组装。把车轮放进底盘的这个凹槽里面。嗯，不对呀，后面应该还有两个轮子呀，但是我手里已经没有轮子了。再来找一找，轮子是不是掉进这个槽里了？似乎也没有呀。有的话，我应该一眼就能发现。看看这块石头下面，哎我去，果然有发现。这是一包什么？先把它放水里洗一洗。我去，这不会也是一辆玩具车吧？把包装打开研究一下，我、哦、去，这风真大，把它按住了，别让风给吹跑了。这一包是刚打开的，肯定不会缺少轮子了。先把两个轮子装上，看看我到底能组装出一辆什么车，然后再组装什么。这一个一看就是车头，先放在一边。我感觉接下来应该组装这个座椅了。座椅的下面有三个口，正好对应着底盘上的三个凸起，所以就是这么安装的，装的很结实。接下来应该是装这个，是这个样子装吗？还是应该倒过来装？凭我的第六感觉，应该是这个样子装的。然后车头再装到这里，再把它捏紧就行了。怎么样？有车的模样了吧？方向盘肯定是装在这里。那么这个东西应该是装在哪里？我实在是不会了，那就先不管它了。这个尾翼肯定是装在这里的。我研究明白了，这个东西应该是这么装的。先把它拆下来，然后装到这两边，一边装一个。哇塞，这小车！也太酷了，跑一下试试，还不错。只是这一个缺少一个轮子，组装不起来呀。我还是不死心，再来这个草里找一找，看看能不能找到轮子。哎，这不就是吗？还好又过来找了一遍，把这辆车也组装起来。组装完成，两辆小赛车，你们喜欢哪一个？我是两个都喜欢。所以我要把他们全都带回去。快看，小河上面飘着什么？我去，这是个什么？百变厨房小书包。这明明是个玩具小书包，跟厨房有什么关系？适龄三岁以上，这不正好适合我玩吗？装糖玩具？难道这里面还有糖？拆开看看里面有什么糖？还好这附近没有人，要不让别人看见我这么大个人了，还玩这么幼稚的玩具，不会把我当个傻子吧？糖呢？修好的糖果玩具。糖在哪里？这里面都是些什么呀？哎，这里有个图，看着像是个厨房。这些东西应该是做厨房的零件，把它们全都拆下来。正好是三个，应该是插在这里，当做底座。这个标签应该得扒掉，然后把它俩合在一起。看图所示，没毛病。这一个
，直接放在这上面。这是个什么？凭我的直觉，应该是直接扣在这里。不对，刚才似乎是扣反了，应该是这个样子才对。然后把它插在这里，这又是个什么呀？看大小，应该是放在这里的。哦，我知道了，这是个电磁炉。这一个应该就是煤气灶了。把它的锅放上，把这上面的东西再拆下来。这是一个铲子，这个应该是水龙头。这也太细节了，连煤气灶的开关都有，水龙头插在这里。我去，这大风把钞票都给吹跑了，我也太厉害了，没有说明书都能给组装的这么完美。这估计是谁家小朋友不小心弄丢的，那我就把它放在路边吧，希望丢它的小朋友能来找到它。我的天哪，评论区里炸锅了，都说看见另一个轮子了，这确实好像是个轮子呀。看看我给他做的这个轮子，每次看见我都想笑。总归是没有重装的好呀。走，去河里找轮子去，应该就是这个位置。找一找，也没有看见有轮胎呀，应该就是这个位置呀。按一按这些青苔，嗯，这是个什么？哎，一块石头，把我好一个激动。看一看我昨天的视频，这一个应该就是那个轮胎。这里有两块石头，应该就是这两块石头。那我刚才就是在这里找的，没有错呀。但是怎么就是没有轮胎呢？哎，我摸到什么了？怎么又是一块石头呀？对了，水是流动的，那轮胎会不会被冲到下游去了呀？那就来下游找一找吧。嗯，快看这是个什么？哈哈，果然被我找到了。一天的时间，它竟然跑了这么远，还好有这块石头把它给拦住了，要不都不知道被水给冲哪里去了。去试试能不能安上。嗯，这里有一只蝌蚪搁浅了，让我来拯救你吧。这也太滑了，根本拿不起来呀。那就直接给它推下去吧。这里还有一只，你也去吧。下面的水多，这个大铲车终于完整了。嗯，怎么装不进去呢？两个手按，哈哈，完美，转的不是很溜呀？是不是我装的太紧了？给它松一松，哈哈，这会儿溜多了。哇塞，很霸气，侧面看也非常完美。来吧，跑起来，这次终于会走直线了。看看水里是些什么呀？怎么这么多豆豆呢？捡起来一个看看，嘿，好像是糖豆呀，让我尝一尝。呸，也不甜呀！再捡一个这个颜色的尝一尝，这个颜色的还行。我去，这里怎么这么多鱼呀？这些糖豆不会是用来诱鱼的吧？那我刚才还吃了两颗，快看这个石头缝里还塞着两条鱼，不能是被石头压死了吧？放在这里让它休息一会儿。这还有一条，给我出来吧，还挺老实。哎，跑挺快呀，这不会是装了涡轮增压了吧？跑不掉了吧？这是个什么东西啊？一个小瓶子。干什么用的？里面还装了不少水呢。哦，我知道了，肯定是用来装这些糖豆的，没啥用，扔了吧。我的天，看看这里，这些鱼都被搁浅了，直接上手捡就行了。嗯，这是个什么？好像是一把小水枪。我去，小水枪下面还藏着这么多鱼呢。来吧，让我拯救你们一下。走走走，都走吧。这里还搁浅了好几条呢，好地方不去，非要来水浅的地方。就那么喜欢晒太阳吗？看看这把水枪，好像是缺一个弹仓呀。我刚才扔掉的那个瓶呢，在这里呢。哈哈，这果然是水枪的弹仓。把瓶里面装满水试试，瞄准鱼群发射。哈哈，哒哒哒哒哒哒，这怎么不冒蓝光呢？挺好玩的，只不过这不是我的东西，放这里吧。小鱼们，再见了。快看，河里飘着两个蛋，但是我勾不到呀。有了，我踩在这块石头上面，我不就可以勾到了吗？这里面会装着什么呢？这个石头缝里还卡着一个，但是我手不够大呀，把它俩先放在一边，这不就可以把它拿出来了？好家伙，这是一个恐龙蛋，这俩就厉害了，奥特曼蛋。这一个蛋被打开过，看看里面有什么，竟然是一个空蛋。不过这一个蛋还挺好玩，是一个不倒翁呢。先把恐龙蛋放一边，看看这个蛋里会有什么。这一层膜不好扒呢，放在石头上蹭一蹭，这不就轻松的扒下来了？我还真是个大聪明。这里面都是些啥呀？先看看这一包，这是一个什么？长得像一个药丸似的，我可不敢吃。先把它放在一边，再看看这一包，里面有一张纸，这应该是说明书。我根本用不着，不就是组装一个奥特曼吗？这根本就难不倒我，分分钟我就能把它搞定。只不过这一个，我实在是不知道装在哪里，去一边去吧。哈哈，诞生奥特曼，组装完成。再来看看这个恐龙蛋，这里面会不会有恐龙呢？这一包又是什么呀？我去，又是糖豆，不过比奥特曼蛋里的要大。这个蛋竟然是铁做的，不愧是恐龙蛋。恐龙蛋里没恐龙，竟然装着一辆小汽车，哈哈，竟然是自动驾驶。跑起来，咦，还会刹车呢。把奥特曼封进蛋里
，给他三个拍个照。这个黄色的怎么回事？一点也不老实。算了，我不拍了还不行吗？挑战一个手拿三个蛋，我厉害吧？这些糖豆我也不吃，就给小蝌蚪们吃吧。小蝌蚪呀，小蝌蚪，吃了糖豆快快长大！快看，这是个什么？还有四个轮子呢！我的天，这竟然是一个玩具飞机，这也太丑了。哪有飞机装四个轮子的？要是不看轮子的话，这个飞机还挺萌的。你们说它能不能飞起来呀？这里正好有一个现成的跑道，飞吧！哈哈，它要是能起飞，我倒立洗头。哎，这怎么还自己跑了？我知道了，往后这么一拉，然后撒手，它就自己往前跑。我去，飞机追回了！赶紧过来看看飞机有没有摔坏。哎，这是什么东西呀？又发现两个玩具，这是两个底盘。怎么就一个车壳呀？看看能不能把车壳安装到底盘上。哎呦，好像真的可以呀！哈哈，这还是一辆大客车呢。看看能不能玩。呜、哦，竟然也是好的。我的天，跑得还挺快。哎，我去，怎么也翻车了？再来试试这个底盘，看看它是否能跑。这个底盘竟然也可以跑。把它们都捡起来吧。怎么都喜欢往地上跑呢？这个底盘怎么回事？还想跑呢？他的车壳到底去哪了呀？找找这附近，看看有没有在这里。这里应该不可能有，因为我就是从这里来的。哎，这是个什么？一个烟盒呀！我还以为是车壳呢。你们说把这个车壳拆下来，能不能装到这个底盘上？哟，好像是有希望呀。看，真的可以装得上。没想到这些底盘跟车壳竟然都是通用的。这个底盘没有壳，我也不想要，就把它放在这里吧。这俩嘛，我就带走了，可以送给我的小粉丝们。快看，何中央那是什么？先把鞋子脱掉，我要湿了袜子。挽起裤腿，过去看看是个什么？喝水好凉爽呀！这是一包什么呀？我的天，竟然是一包玩具车，惯性工程车，里面竟然有四种车。这是一辆铲车，这是什么车？不认识呀。这个是挖掘机，这个是破碎锤，适用年龄三岁及以上。哈哈。正好适合我玩，静静的拆开看看，这些车到底怎么玩？两个像吧，小宝贝，一个一个的看。大铲车是这一个，不知名的车就是这一个。第三个是挖掘机，它在这里呢。最后一个破碎锤就是它了。四辆车，一辆也不少，只不过这用料也太单薄了，感觉我稍微用力能给它捏碎了。看看这四辆车，哪个跑得最远？一号出场的就是这个不知名的车。二号出场的就是这个破碎锤，走你！哎，这车有点傻呀，还好我出手及时，从现在跑。好，破碎锤目前位居第二，第三个出场的是挖掘机，把铲子往上，这个样子，看起来霸气多了。走你！你们说他能不能超越第二名？他超过了，暂时位居第二，最后一个就是大铲车，你也给我举起来，走你！我去，不好！弯了，掉进河里去了。找一根不要钱的树枝，紧急打捞大铲车。上来了，重新再比一次。哎哎，我晕，怎么又掉水里了？第二次打捞大铲车，第三次起跑，这还来了个一百七十度大转弯，往水里冲。既然你那么喜欢水，那你就在水里待着吧。把第一名、第二名，还有第三名，全都打包带回去。那个第四名就在水里待着吧，那是他不听话的惩罚。快看，这是一个什么东西？好像是一个玩具坦克的底盘。这里应该是坦克的履带，就是做工有点太差劲。你们看像不像？嗯，这怎么好像还少了两个轮子呢？看看能不能跑得动。这有两个轮子的车，怎么可能跑得动呀？先不管车了，看看这是个什么？一个小铲子，这肯定是谁家的小朋友在这片沙子上玩挖呀挖呀挖了。快看，我挖出来了什么？这不会是坦克车上的前轮吧？看看能不能装得上。好像真的可以，这么用力一按，竟然真的给装上了。但是好像不怎么符合呢，轮轴有点大。但是再看看颜色，应该就是它的轮子没错了。把这块沙地整理平整，把车加满油，看看它能不能跑。走呀，非得我碰它一下才能走两步，这动力也不强呀。嗯，这是个什么？好像是一个玩具飞机的螺旋桨，但是螺旋桨也装不到坦克上面呀，还是扔了吧。它丢失的车壳会在哪里呢？会不会也被小朋友给埋到土里了？在小小的沙滩上挖呀挖呀挖，我怎么还没有挖到车壳呢？我的天，这边黑压压的一片，是蝌蚪吗？咦，这个黄色的是什么？好像是一个壳。不仔细看，我还以为是一块石头呢。这是一个玩具飞机的壳。你们说这个壳
，能不能装到刚才捡到的那个底盘上？说装就装，竟然真的可以呀，并且严丝合缝，这不是坦克呀，这是一架水上飞机。可是这里好像是缺点什么东西，找找刚才扔掉的螺旋桨哪里去了？在这里呢，还好没有被水冲走。试一试，能不能装在这里？竟然真的可以呀，不光能装上，还可以转呢。水上飞机就得放在水里，哈哈，跑的还挺快。不好，要被冲到草里去了！这怎么不走正路呢？嘿、哎，又被冲出来了，赶紧捡起来吧，差点搞丢了。很多老铁给我留言，说车壳就在我捡飞机的地方，并且还给我截了图，画了重点，好像真的是一个车壳呀。昨天就是在这个位置捡到的飞机，图上所显示的位置应该是这里，但是没有车壳呀。拿出手机再对比一下，就是这个位置。看那块石头还在。但这车壳却没了，我怀疑车壳已经被水冲到下游去了。哎，这是个什么东西啊？肯定是人为摆的，我还以为车壳在里面呢。看样子我想多了，再去别的地方找一找。咦，草里是个什么？好像是一个车壳，哈哈，真的是呀！还是老铁们的眼睛厉害，这是一辆消防车，我怎么感觉哪里不对呀？昨天的这个车壳明显跟这个不是一个颜色呀。不管了，先来找找我昨天扔在这里的那个车底盘。看那个好像就是，还好没有被别人捡走。看看他俩能不能装到一起。这一面就是车头，有保险杠，还有大灯。再找找车壳的车头，竟然严丝合缝，真的可以组装到一起。虽然没有找到那个车壳，但是这个也很霸气。让他跑一个给你们看看，走你！怎么感觉跑的有点慢呢？不好，又翻车了，赶紧捡起来看看有没有摔坏。车轮子还呼呼转呢，挺抗摔呀。拿回去吧。也把它送给我的小粉丝们。你们还记得我在这里养的蝌蚪吗？养了十几只呢，怎么一只也捞不到了？难不成都长成青蛙跑了？把里面的水都抽出来，看看里面的蝌蚪现在成啥样的了。水抽的差不多了，但是怎么一只蝌蚪也没有看见呢？倒是这些鱼都活得还挺好。哎，这里发现一只蝌蚪，我养了得有半个月了吧？这蝌蚪怎么一点都没有变呢？还有。这整个泡沫箱里只发现了这一只蝌蚪，你们说其他的蝌蚪都跑哪里去了呢？快看，那是个什么？一只大螃蟹，这哥们被人给煮了呀！我就说河里哪里来的梭子蟹？嗯，这个什么？又是一辆小汽车。看看这是一辆什么车 ？School bus， 这是一辆校车呀！怪不得这么威武霸气。哎，这里面好像是有东西呀，估计是禁区里石子。看看里面是个什么东西？怎么没有呀？我看见了，在那里，好像不是一粒石子。把车壳打开，看看到底是个啥。我的天，这是个什么？我是不是发财了呀？这是翡翠吗？哪位懂行的老铁，帮我看一看，这玩意儿是真的还是假的呀？我感觉应该不是真的，真的的话，谁会乱扔呀？不过这玩具小汽车肯定是真的。把车壳给它重新装上，放在车顶上，校车立马高大上。把它带回去，找个明白人帮我看一看。咦，这是个什么？这不是玩具车的底盘吗？正好出租屋里还有一个车壳，带回去看看能不能装得上。这个车壳在给黑客侠当窝呢，还真的有黑客侠住里面呢。但是这一只应该不是带子的那一只，估计带子的那只在里面藏着呢。看看车壳能不能装得上，先把车头找对，这张完全可以装上。你们看，这是辆什么车？跑一下试试，速度不是很快呀，慢悠悠的。还撞到鱼缸上面了，这全是这几天在同一个位置捡到的，有两架飞机，四辆小汽车，都可以组成一个车队了。怎么样？感觉非常霸气。快看，这里发现一个洞，你们说里面会有什么呢？嗯，这是个什么？一根生锈的钢筋，听，铁的呢。先把钢筋放在一边，我很好奇里面还会有什么。把这块石头拿走。我的天，里面好像有一个黑色的包，把这块石头也拿走。真的是一个包，可是谁藏在这里的呢？你们说这个包会装着什么呢？看看这个洞里面好像还挺深，我怎么感觉有点瘆得慌？还是先看看这个包里装着什么吧。这里有个拉链，把拉链拉开。哎呀，我怎么感觉还是害怕？找来这根钢筋，用它打开就安全多了。哎呦，这是什么呀？怎么看着像是一个小型的吹风机呢？这是一个什么？怎么感觉奇奇怪怪的？这怎么装不上呢？难道不是装在这里的？咦，原来这是两个呀！哦，原来是这样装的。这个好像是开关，按一下，我去，竟然还好用。咦，这怎么不吹风呢？我晕，这不是吹风机，是一个吸尘器呀。可是这个东西是安装在哪里的呀？
，不会是装在后面的吧？我去，那真的是，但是有啥用呢？哦，原来是可以吹风的，真没想到这小东西还是吸吹两用的呢，吸尘的效果也挺好，里面还有两个大钢泵，你们听这声音。我也不知道是真的还是假的，装起来收好，我要回去打扫卫生了。快看，这是一个什么东西？好像是一个玩具坦克的底盘。这里应该是坦克的履带，就是做工有点太差劲。你们看像不像？嗯，这怎么好像还少了两个轮子呢？看看能不能跑得动。这有两个轮子的车，怎么可能跑得动呀？先不管车了，看看这是个什么？一个小铲子，这肯定是谁家的小朋友在这片沙子上玩挖呀挖呀挖了。快看，我挖出来了什么？这不会是坦克车上的前轮吧？看看能不能装得上，好像真的可以。这么用力一按，竟然真的给装上了，但是好像不怎么符合呢。轮轴有点大，但是再看看颜色，应该就是它的轮子，没错了。把这块沙地整理平整，把车加满油，看看它能不能跑。走呀，非得我碰它一下才能走两步，这动力也不强呀。嗯，这是个什么？好像是一个玩具飞机的螺旋桨，但是螺旋桨。也装不到坦克上面呀，还是扔了吧。它丢失的车壳会在哪里呢？会不会也被小朋友给埋到土里了？在小小的沙滩上挖呀挖呀挖，我怎么还没有挖到车壳呢？我的天，这边黑压压的一片，是蝌蚪吗？咦，这个黄色的是什么？好像是一个壳。不仔细看，我还以为是一块石头呢。这是一个玩具飞机的壳。你们说这个壳能不能装到刚才捡到的那个底盘上？说装就装。竟然真的可以呀，并且严丝合缝，这不是坦克呀，这是一架水上飞机。可是这里好像是缺点什么东西，找找刚才扔掉的螺旋桨哪里去了？在这里呢，还好没有被水冲走。试一试能不能装在这里，竟然真的可以呀，不光能装上，还可以转呢。水上飞机就得放在水里，哈哈，跑的还挺快，不好要被冲到草里去了。这怎么不走正路呢？嘿，又被冲出来了。赶紧捡起来吧，差点搞丢了。快看，合成样那是什么？先把鞋子脱掉，我要湿了袜子。挽起裤腿，过去看看是个什么。喝水好凉爽呀！这是一包什么呀？我的天，竟然是一包玩具车，惯性工程车，里面竟然有四种车。这是一辆铲车，这是什么车？不认识呀。这个是挖掘机，这个是破碎锤，适用年龄三岁及以上。哈哈，正好适合我玩。静静的拆开看看。这些车到底怎么玩？两个像吧，小宝贝，一个一个的看。大铲车是这一个，不知名的车就是这一个。第三个是挖掘机，它在这里呢。最后一个破碎锤就是它了。四辆车，一辆也不少，只不过这用料也太单薄了，感觉我稍微用力能给它捏碎了。看看这四辆车哪个跑得最远？一号出场的就是这个不知名的车，二号出场的就是这个破碎锤。走你！哎，这车有点傻呀，还好我出手及时，从现在跑。好，破碎锤目前位居第二，第三个出场的是挖掘机，把铲子往上，这个样子看起来霸气多了。走你，你们说他能不能超越第二名？他超过了，暂时位居第二，最后一个就是大铲车，你也给我举起来，走你！我去，不好，弯了，掉进河里去了，找一根不要钱的树枝。紧急打捞大铲车，上来了，重新再比一次。哎哎，我晕，怎么又掉水里了？第二次打捞大铲车，第三次起跑，这还来了个一百七十度大转弯，往水里冲。既然你那么喜欢水，那你就在水里待着吧。把第一名、第二名还有第三名全都打包带回去。那个第四名就在水里待着吧，那是他不听话的惩罚。我摸到了一条鱼，跟我的手掌差不多大，一条小鲫鱼，洗一洗。哎。我这不是闲的吗？没人洗它干嘛呀？完了，跑哪里去了？应该就是在这里呀，怎么没有呀？我好像是看到它了。慢慢的，不要吓到它。诶，不是呀，是水草的影子。那它能跑哪里去？扩大一下寻找范围，这里也没有呀。会不会在这些青苔下面？刚才我好像摸到它了，怎么又没了？应该就是在这里呀。诶，出来了，居然没有抓到。我就说它在青苔下面藏着。我、哦、我看见它了。我去，还想跑，还跟我玩闪现，这下跑不了了吧？咦，我感觉不对呀，刚才的那条鱼好像没有这么大呀。先把它放在这个小水坑里，我老是感觉这里应该还有一条鱼。嗯，我又摸到什么了？好像是一只小乌龟呀，把它洗洗干净。我的天，还真的是一只小乌龟。
，他怎么一动也不动呀？不会是挂了吧？先把它放在沙滩上晒会太阳吧，一会儿再过来看一看。我还是不甘心，刚才抓的那条肯定不是第一条，第一条肯定还在某个地方藏着。每次在草里摸鱼的时候，我就老担心了，害怕摸出来大辣条，所以还是请出来我的超网吧。这个样子抓是不是就安全多了？就沿着这些草里，还有青苔下面使劲捞，我就不信。它还能长翅膀飞了吗？真是奇了怪了！我晕，裤子都湿了。算了，我放弃了。还好没让我空手而归，收获了一条鲫鱼，还有一只小乌龟。这只小乌龟应该没有挂掉，还是把它放生吧。这条大鲫鱼嘛，拿回去喝个汤，应该是够了。快看，那是个什么？一只大螃蟹。这哥们被人给煮了呀！我就说，河里哪里来的梭子蟹？嗯，这个什么？又是一辆小汽车。看看这是一辆什么车？ School bus， 这是一辆校车呀，怪不得这么威武霸气。哎，这里面好像是有东西呀，估计是进去一粒石子。看看里面是个什么东西，怎么没有呀？我看见了，在那里，好像不是一粒石子。把车壳打开，看看到底是个啥？我的天，这是个什么？我是不是发财了呀？这是翡翠吗？哪位懂行的老铁，帮我看一看，这玩意儿是真的还是假的呀？我感觉应该不是真的，真的的话。谁会乱扔呀？不过这玩具小汽车肯定是真的。把车壳给它重新装上，放在车顶上，校车立马高大上。把它带回去，找个明白人帮我看一看。咦，这是个什么？这不是玩具车的底盘吗？正好出租屋里还有一个车壳，带回去看看能不能装得上。这个车壳在给黑客侠当窝呢，还真的有黑客侠住里面呢。但是这一只应该不是带子的那一只，估计带子的那只在里面藏着呢。看看车壳能不能装得上，先把车头找对，这张完全可以装上。你们看，这是辆什么车？跑一下试试，速度不是很快呀，慢悠悠的，还撞到鱼缸上面了。这全是这几天在同一个位置捡到的，有两架飞机，四辆小汽车，都可以组成一个车队了。怎么样？感觉非常霸气。你们快看呀，树上那是个什么东西？那么高，我够不到呀。有办法了。捡一块小石头，我可以把它打下来。咦，力气又小了，再捡一个，就用它吧。本来今天就是要来摘树上的那些果实的，没想到在树上发现了它。看我把它打下来，就差一丢丢就打中了。再捡一个小的，为什么我要用小的？因为没有大的了。我去，又是差一点点，我真是笨呀，就这根长树枝呀。看这个样子，不就可以轻松的勾到它了吗？看看这到底是个什么？好像是一辆玩具小汽车，嗯，左边的车轮怎么好像坏了呢？那我来看一看，咦，它好像不是坏了，它应该是可以变形呀。这两边的车轮应该是可以折叠起来的，嗯，这边的车轮怎么折叠不进去呀？把这边的先打开，然后同时往里折叠，这不就可以了吗？但是这折叠出来的是个什么玩意儿呀？哎，这里也可以变形，还有这个也可以把它立起来，这两边可以合上。这是变出来一个什么？怎么看着什么也不像呀？我还以为能变出来变形金刚呢。嗯，这么看像不像数字七呀？我觉得还不如小汽车熊才好看呢。你们看是不是呀？但是这个小车好像不能跑，因为它的轮子根本就不转。拿回去摆着看吧。咦，你们看这里是个什么？哇塞，这里还有一个玩具，它的脑袋好像可以抠出来，但是在其他的部位不可以变了呀。看见这里没有？还有这个位置，感觉还有其他的部件。来树底下找找，看看这块石头下面。我去，这是什么呀？一群蚂蚁。那些白色的是蚂蚁蛋吗？太吓人了！快给他们盖上吧。不找了，不找了。再找不知道还能翻出来什么吓人的东西。快看，垃圾桶的盖子上面是个什么东西？我的天，一辆小汽车呀！这还是一辆积木拼出来的小汽车呢。这里可以拆下来，驾驶室也可以拿下来。轮子竟然还可以转。并且四个都可以转，咦，这里是干什么的？好像后面还可以拖一个东西。找找垃圾桶的周围也没有呀，后面也没有，不会在垃圾桶里面吧？快看，这是个啥？好像是一个炸弹呀！难不成后面是装它的？这也装不上呀！难道是这个样子装的吗？这也不行呀！你看，一撒手就掉了，哈哈，是不是这个样子放的？看着挺带劲，但是放在地上稍微一动，它就掉了，肯定不是这个样子放的。等我拿回去，慢慢的研究，过来看看我的生态鱼缸。嗯，这是个什么？也是一辆小车呀，这好像是一套的呀。但是怎么会出现在我的鱼缸里面呢？
，估计是谁家的小朋友在我的鱼缸里玩水，然后就把它丢在里面了。你们看这里，好像是一个连接头，这不会是连在这里的吧？我去，那真的是，那这是一辆什么车呀？这也没炸弹，我好像也知道它应该装在哪里了。不出意外，它应该是安装在这里的。我简直太聪明了，这个导弹应该还可以立起来。咦，尾巴咋还掉了？赶紧给它装回去，应该是拿着这里，看立起来了。没想到竟然这么霸气，把他就放在鱼缸里吧，万一丢他的小朋友再回来找